Ciao a tutti e bentornati sul mio canale oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale anche oggi voglio condividere con voi un vlog nello specifico il vlog della Sicilia lo so, sono un po' in ritardo perché sono molto indietro con il montaggio dei video e quindi pubblico il vlog della Sicilia quasi un mese dopo ma fa niente, non è grave Verso la metà di settembre sono andata in Sicilia per partecipare ad un matrimonio e abbiamo deciso di prolungare il soggiorno in Sicilia per esplorare un po' Ragusa e dintorni. È stato bellissimo, è stato un viaggio bellissimo. Non ho fatto il vlog di tutta la settimana, ho eh, registrato solamente alcuni momenti dei primi tre giorni quelli in cui siamo andati sui luoghi di Montalbano e quelli in cui abbiamo mangiato tante cose buonissime. <ride> Quindi vi lascio al vlog e buona visione! Come tante altre città italiane, anche Ragusa ha un soprannome, cioè la città dei tre ponti, perché come vedete tre ponti si ergono su questa vallata, che si trova nella parte superiore della città. Infatti l'intera città fu ricostruita dopo il terremoto del 1693 che distrusse l'antico centro storico. Allora queste sono scacce ragusane, questa è ripiena di spinaci, questa è pomodoro e formaggio e questa è con le melanzane. Allora abbiamo appena finito di mangiare, siamo al caffè Roma a Ragusa nella parte nuova della città e adesso dobbiamo andare in albergo perché dobbiamo prepararci per andare ad un matrimonio non mi devo fare i capelli, mi devo truccare la cerimonia avrà luogo in questa chiesetta qui siamo ai giardini di Blei, a Ragusa Ibla. E niente, stiamo aspettando gli sposi. Guardate che bella veduta su Ragusa. Adesso stiamo andando al trattenimento, come si dice qui, che sarebbe il ricevimento dopo la cerimonia di matrimonio. No, la cosa che mi, mi fa veramente sorprendere è che non è dolce, capito? È per quello che è buono, cioè sa proprio di ricotta e di cialda, ma non è dolce, non è stucchevole e quindi è buonissimo. Buongiorno da Ragusa, siamo a Ragusa Ibla questa mattina, ci stiamo ancora riprendendo dal matrimonio di ieri sera, è stato stupendo, bellissimo, siamo contentissimi per gli sposi e niente, oggi facciamo un giro di perlustrazione a Ragusa Ibla, che è la parte più vecchia di Ragusa. Stamattina ce la prendiamo comoda, anche se non è più mattina perché ormai è luna, quindi è ora di pranzo. Ragusa è una delle città barocche più importanti della Sicilia. Ragusa Ibla è la parte più antica della città, collegata alla parte superiore da più di 300 gradini. Ciao ragazzi, Ciao. benvenuti. Grazie. Ve le spiego le nostre arancine? O ci sì, abbiamo già, siamo già, già studiato. Sì, sì. No. E allora via. È la seconda volta che veniamo. No. <ride> Mi date per favore un nome per il vostro tavolo? Lucrezia. Che bel nome, Lucrezia. Grazie. Bellissimo, veramente. Ok, ditemi pure. Allora, per me è un'arancina classica, la ragù. Ok. Anche per me. Ok, ragazzi, sì. bene. 
Da bere cosa vi porto? Da bere. Abbiamo bibita analcolica, abbiamo vini al calice, abbiamo birre, commerciali o artigianali. Non so, che vuoi? Io assaggio la bianca al mandarino. Va bene, grazie mille ragazzi. A grazie dopo. a te. Ciao. Grazie. 150 grammi di a quanto pare solo a Catania si chiamano arancini al maschile anche qui a Ragusa si chiamano arancine al femminile la particolarità però delle arancine ragusane è che sono fatte di riso allo zafferano e hanno un cuore di ripieno nel mio caso ragù quindi il riso non è tutto condito con il ragù ma c'è solo un cuore una sorpresa un cuore di ragù oh Ciao! Sempre un po'. Ciao. Che dici, Matte? Bene. Ciao, 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 Robby. Come state? Stiamo sistemando ciao, un po' della roba post matrimonio, buste. Eh, tutto. Tutto. Eh, tutto. 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 È che a Ragusa hanno girato la serie di Montalbano, del commissario Montalbano. E in questa libreria c'è cioè il punto di ritrovo per tutti gli appassionati della serie. Quindi ho comprato la raccolta delle prime tre indagini di Montalbano e mi sono fatta mettere il timbro della libreria di Vigata. Oggi siamo venuti a Punta Secca, alle mie spalle c'è la casa di Montalbano. C'è molta gente perché è domenica pomeriggio e poi c'è una sorta di pellegrinaggio in questi luoghi. Buongiorno da Scicli, stamattina siamo venuti a Scicli per fare un giro, abbiamo appena visitato alcuni posti come Palazzo Spadaro, la chiesa di Santa Teresa e il municipio di Scicli dove c'è il set cinematografico della serie il Commissario Montalbano. Non si potevano fare video all'interno, sì. giustamente, perché si tratta di un set cinematografico, quindi niente video, però abbiamo fatto delle foto che metterò qui da qualche parte. Molto bella Scicli, molto barocca, come anche Ragusa, diciamo tutta la zona di Ragusa, Scicli, della provincia di Ragusa, è una zona artisticamente barocca. Allora, abbiamo scelto di mangiare qui Millennio Mosteria Contemporanea e mi stuzzica l'idea del pane cunzato, che significa condito, questo con il polpo, polpo arrosto, panelle, burrata, pistacchio e olio extravergine di oliva. Mm. Questo deve essere molto buono. Poi da assaggiare anche queste polpette, secondo me sono interessanti. Mm. 
abbiamo appena finito di pranzare e adesso ci spostiamo a Modica. Allora, siamo arrivati a Modica, all'antica dolceria Buon Aiuto, che è la più antica fabbrica di cioccolato in Sicilia. Abbiamo fatto acquisti, varie tavolette e praline di cioccolato. Però adesso la cosa importante è mangiare questi due cannoli alla ricotta. Si vedono bene? Eh? E poi assaggiamo questa che è una specialità, è la cioccolata fredda. Sono molto curiosa di assaggiarla. Sì, sì, ho capito. E niente. Ma fai l'assaggio live. Ah, sì. È buonissima. Allora, stiamo girovagando per le vie di Modica. Alle 5 abbiamo prenotato... Un, uh, un giro, un tour uh, dimostrativo di come fanno il cioccolato, di come lavorano il cioccolato dove eravamo prima, quindi all'antica dolceria Buon Aiuto e poi alle 6 abbiamo prenotato il trenino barocco. La particolarità del cioccolato che qui producono è la sua lavorazione. Si tratta infatti di una lavorazione a freddo, diretta discendente della lavorazione a zeca, che fu introdotta in Sicilia durante la dominazione spagnola nel XVI secolo. L'antica dolceria Bonaiuto continua a proporre il cioccolato lavorato in questo modo dal 1880, rispettandone origini e storia. È stata molto interessante, la ragazza che... Uh, ci ha parlato e ci ha spiegato tutto, è stata chiarissima, concisa, veramente consigliata come visita. Si fanno anche in inglese. Si fanno anche in inglese, ma loro le... Ovviamente. Eh, eh, voi le fa... eh, voi sceglierete la visita in italiano, ovviamente. Anche Modica ha un soprannome. Viene indicata infatti come città d'Ercole, perché secondo una leggenda sarebbe stata fondata proprio da Ercole come ringraziamento nei confronti di una donna greca, Motia, che lo aiutò in una delle sue eroiche gesta. Questo è tutto per il vlog di oggi, grazie mille come sempre per averlo guardato e noi ci vediamo nel prossimo video. A presto, ciao!